Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good, good evening, evening, teacher. Good evening. How are you today? Good, good, good. Excellent. Uh -huh. <laughs> tired? Yes, teacher. Really tired. Oh my gosh. Vacations. You need vacations. <laughs> The vacation coming for <laughs> <Urgentes. laughs> All right. I know, I know, no sé, pero yo también he sentido esa semana un poquito pesada, right? But lo bueno es que aquí están, con toda la attitude. Very good, very good. Good evening, teacher. Uh, we we'll finish the... ¿O cuándo salimos de vacaciones al menos? <risa> ok, vacaciones no hay. All right. <risa> Pero, um, veamos. Este nivel terminaría, let's see. Um, el 16 de diciembre estaríamos terminando. Yes. Recordemos sí, que sí. Eh, estamos hablando que cada nivel dura cuatro semanas exactas, right? Así que esa es la semana número dos. La semana cuatro estaríamos terminando el viernes 16 de diciembre, ¿ok? Así que eh, después de eso ya veremos qué sucede. Pero concentrémonos en esta semana, right? Vi que algunos ya están trabajando en las tareas, así que eso super super good. Um, con respecto a la semana, a, bueno, a las tareas de esta semana, esta semana, please, tengan mucho cuidado porque si se fijan en la tarea, eh, se trata de escribir, right? Hay que escribir y hay que tener mucho cuidado al momento de hacerlo. Eh, si se fijan, bueno, voy a compartirles la tarea de esta semana, bueno, básicamente sería la tarea, la primera que aparece, right? Eh, si se fijan, en las instrucciones dice que hay que colocar la primera palabra con mayúscula, ¿ok? Entonces, si ustedes la primera letra la escribieron en minúscula, se las va a tomar como equivocada, ¿ok? Y recuerden que en el inglés... Si una letra está equivocada, pues toda la oración va a estar equivocada. Si digamos que ustedes a sleep solo le colocaron sleep con una letra E, no, se las va a tomar equivocadas. Así que tengan mucho cuidado con el spelling, escríbanlo correctamente y al final dice que hay que agregar un period. ¿Ok? Así que eso es importante. Period para indicar que la oración termina. Si ustedes no le agregan mayúscula a la primera palabra y si no agregan el period al final, también se las va a tomar como equivocadas. ¿Ok? Así que be careful con la tarea de esta semana. Right? Hay que tener mucho cuidado al momento de escribir. Si tienen dudas sobre las tareas que vayan surgiendo, eh, tell me. ¿Ok? Para que yo les pueda ir ayudando. All right. Este día vamos a seguir viendo un poquito más del tema que estuvimos estudiando ayer y vamos a agregar un poquito más. ¿Ok? Así que, please, everybody, si tienen preguntas, si hay algo del tema que no entienden, so tell me para que yo les pueda volver a explicar. ¿Ok? So, let's see. Welcome again. Thank you for the ones who has the camera on. I'm happy to see you. Very good. Y los demás, what happened? I want to see you. All right. ¿Se acuerdan cuál fue el tema de ayer? Uh -huh. What was the topic from yesterday? Yeah. <gasps> 
<laughs> oh my goodness. Simple present affirmative. That's the one. Thank you. Simple present affirmative. What? Uh, uh -huh. ¿Qué más? Then, what's your occupation? How do you at work? Good. Excellent. Uh -huh. Exactly. So, estuvimos viendo cómo responder a las preguntas like, what's your occupation? What do you do at work? So, ¿vimos solo las affirmatives o qué más vimos? Vamos a ver si se acuerda. In the negative. Great, excellent. So, vimos las affirmatives y vimos las negatives. Si yo quiero decirlas en negatives, ¿qué tengo que agregar? The auxiliary. Very good, exactly. Hay que agregar el auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary que estudiamos ayer? Don't. Very good, exactly. Don't. Ok, please tengan cuidado, hay que ir repasando lo que vimos. Remember, esta semana tenemos el primer exam. All right, así que hay que tener cuidado. Please, si tienen questions, just let me know. All right, I'm going to share the presentation. Can everybody see the presentation? Yes. Yes. Excellent. So today is November 29th and the topic for today, we are going to practice a little bit the simple present and negative para hacer como un pequeño review, all right? Pero también el día de hoy vamos a ver eh, un nuevo topic que sería las yes, no questions. ¿Se acuerdan cuando vimos el verbo to be que teníamos las yes, no questions? Yes. All right, very good. Así que hoy vamos a ver también cómo hacer yes, no questions, pero cuando tenemos otro verbo, ¿ok? Remember, ahorita estamos viendo el simple present, pero con un verbo diferente, no el verb to be, ¿ok? Por eso es que cambia un poquito. Now, talking about the topic for today, um... ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? Yes, no. No. Ok, let me share it again. How about now? Can you see it now? Yes. Yes. Ah, ok, thank you. So, the objective for today is that participants will be able to ask just no questions. Ok, so al final de la clase yo quiero que ustedes puedan preguntarle a su compañero just no question sobre su daily routine. Entonces son dos cosas las que vamos a practicar hoy. Vamos a practicar daily routines y vamos a practicar just no questions. All right? So please, if you have questions, si hay algo que no lo entienden, let me know. So, veamos primero el simple present in affirmative. ¿Cuál era la estructura for affirmative? ¿Qué necesito primero? Subject. Subject. ¿Y después? There. There. And? And company. Good company. job. Exactly. Subject, there, complement. Okay, as simple as that. Now, what activities do you do at work? Let's see if you remember the vocabulary. What is that? Uh huh. What is the activity? It's a secretary. Saying email. Ah, so, podemos decir that she's a secretary, but the activity is. Send emails. Great job. What is this? What is the activity? Make phone calls. Make phone calls. Very good. Uh-huh. 
have a meeting. Have a meeting. Great job. What is this one? Give a presentation. Excellent. So, si yo les pregunto, what do you do at work? Ah, I send emails. I make phone calls. Okay, everybody, what is this one? Do you remember? Oh my goodness. Ah, como que no han repasado el vocabulary. Count money. Count money. Keep track of financial account. All right. Keep track of financial account. Very good. What about this one? Anybody? Do you remember? Order tenés... documents. Excellent. So, aquí hay diferentes formas de decirlo. Podemos decir prepare documents, organize documents. Si son archivos, podemos decir organize files. Si ustedes tienen que redactarlos o escribirlos, decimos write documents. Repasen el vocabulary, please. How about this? What is the activity? A truck driver. Okay, truck driver is the occupation. Very good. But Dr what is the activity? ¿Qué está haciendo drive ahí? a truck. Very good. Drive a truck. So, recordemos las affirmatives. Okay? Ayer yo les hacía la pregunta y era, what do you do at work? So... ¿Cómo me contestarían? What do you do at work? Volunteer. I am a council. Okay, very good. And what do you do at work? What activities do you do at work? I send uh, emails. Okay, I send emails. What else? Mm -hmm. uh, I am organized organize documents or files. files. All right. Okay. Yeah. Important. Pay attention in this sentence, please. Podemos decir I organize documents. Ahora, be careful with this. Puedo decir. I am organized documents. ¿Puedo decir esto? Yes or no? What do you think? ¿Podría decir I am organized documents? ¿Qué creen no. ustedes? Uh, no, I'm organized documents. Ah, imagine, uh, si ustedes le colocan el verbo to be, ¿cuál sería la traducción? Estaríamos diciendo yo, ajá. Soy. Yo soy, yo estoy. ajá, organizo documentos. ¿Tendría sentido? No, no right? Yo organizo documentos. Exactly. Very good. Así que, be careful with this. Si ustedes ya tienen otro verbo, no es necesario colocar el verbo to be. Más adelante vamos a ir viendo cómo queremos, cómo podemos combinar el verbo to be con otros verbos, pero ahorita no, ¿ok? Ahorita, remember, sigamos la estructura, sujeto, verbo, complement, ¿all right? Now, ¿qué pasa si yo quiero decir esta sentence es in negative? ¿Cómo usamos el negative? Ajá. Don't. Very good. I, I don't. Ok, I imagine. Don't send emails. Very good. Vamos I a decir. Don't send emails. Good job. I don't. Ajá. Send emails. Look. Exactly. 
I don't send emails. So, si queremos decirlo en negative, solo tenemos que agregarle el don't. So, I organize documents. ¿Cómo digo esta oración en negative? I organize documents. I don't. I don't organize documents. That's organize it. Document. Exactly. I don't organize documents. Organize. Así de simple, right? So, si queremos hacerlo en negativo, solo le agregamos el don't. Así de simple. So, eso sucede cuando estamos usando cualquier otro verbo. Tengo una pregunta. Imagine, puedo decir... I am, don't, a doctor. ¿Puedo decir eso? I am, don't, a doctor. ¿Está no. correct? No. no. Why not? No. Why not? I am. Ah, cuando yo tengo el verbo to be y Por la quiero verbo. hacer en negative, ¿qué tengo que hacer? <coughs> Quitar el... No es necesario el, el auxiliar. Good job. Eso se lo tienen que aprender. Esa es una regla de hoy y para siempre. Cuando ustedes tengan el verbo to be, no es necesario el auxiliar. Con el verbo to be, es como que el verbo to be fuera más poderoso, right? So... Con el verbo to be, lo único que le vamos a agregar es la palabra not. No. no. El verbo to be no necesita auxiliary. All right? El auxiliary solo es para los demás verbos. Like that. ¿Se entiende, everybody? Yes? Tengo una pregunta. Yes. Bien. Yes. yes. Tengo una eh, pregunta. Go ahead. Eh, ok. En esta... I organize document. Uh -huh. Si le ponemos I am organization document, ahí sí. Mm. Vamos, a, vamos a escribir la oración. Estoy, digo, yo estoy organizando documentos. Ah, no, no se puede. Si queremos no decirlo, puede. no se puede. <coughs> si queremos decirlo en pasado, por ejemplo, yo estuve ordenando, la estructura es diferente. No se las quiero explicar ahorita porque no es el tema que vamos a ver y tampoco los quiero confundir. No, en presente, sí. Mm, lo que pasa es que es diferente. Lo que te dice, imagínense que ustedes me quieren decir, yo estoy ordenando, right? Tengo el verbo to be, sí, yo estoy Ahora, para decir ordenando, el verbo cambia. Y entonces ya no vamos a decir organize, sino que le vamos a agregar una ing y decimos organizing. Si hacemos sí, esto, sí. sí se puede. Pero don't worry, porque eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita todavía no. All right? Ok. Yes. Eh, ok, tell me, ¿alguien más tiene una question por ahí? Me, teacher, uh, can you see the chat? Please, uh, uh, here to, in Zoom or in the group? Uh, what's up? Okay, thank you. All right. Okay, thank you for telling me. Voy a tratar de enviarles el link again. Tal vez con este nuevo link <clears throat> se pueden entrar. Um, recommendations, everybody, please, cuando quieran explicar el por qué no van a poder estar en la clase. Eh, yo sé que algunos en su WhatsApp tienen como su nombre, right? Tienen como identificado su nombre y yo fácilmente puedo saber quién es. But, eh, algunos no. Eh, sorry, sorry. Entonces, eh, yo no los tengo agregados. Entonces, hay números que, que no sé de quiénes son. Hay números que sí los identifico porque ustedes tienen el nombre ahí. Así que, please, si de repente eh, tienen una emergencia o algo y necesitan pedir permiso, traten de agregar su nombre para yo poder identificarlos. All right. Good. 
Ok, creo que, bueno, vamos a ver si sus compañeros logran entrar. Bien. All right, so, decíamos, si queremos hacerlo in negative, so in that case, we only need to add the auxiliary. Ok, the auxiliary don't. Let's do a practice y después de esta practice vamos a pasar la lista. Estamos en el manual page 20. Esta practice es similar al ejercicio que ustedes van a encontrar en la homework de esta semana. So, aquí tengo unas sentences and we need to put the words in order so we can create the sentence. Look at the number one. Dice keep, day, companies, track, financial, account. Okay, ¿qué necesito primero? What do I need first? Subject. Subject. So, what is the subject in this sentence? Day. Ah, okay. Day. What do I need then? Bear. What is the bear in this sentence? Keep. 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 Okay, ¿qué necesito después? What else? Company. Finance accounts companies. Okay, so they yeah. keep. Uh -huh, track. They, they keep track. Uh -huh. Fine. Financial. Financial company. company. Ah, okay. They keep track of financial accounts. Company. company. Of. Companies. Look, this is the sentence. Right? Uh, be careful, please. Be careful with the microphones. Hay microphones encendidos. Be careful. So, remember the structure. Necesitamos subject, verb, complement. As simple as that. Now, how about the number two? If you paid attention in the number two. Teacher. Yes. Eh, of aparece dos veces. Yes. Por eso acá eh, aparece acá que dice two. Look. Ah, uh, okay. Ajá. Por eso le colocan yeah. el número dos, right? Because por eso lo estamos repitiendo acá. Yes. Good evening, yeah, teacher. Okay. Thanks. Good evening. Pudo entrar. <laughs> Hasta ahorita. Yes, okay, no worries, no worries. Welcome to the class. All right, seguimos. Look at the next one. Dawn on internet, the company advertise we. The sentence is in affirmative or in negative? Negative. Negative. Is in negative. Okay, what do I need first? Bear. We. Okay, Dance. the subject, we. And then, Where? después del subject, don't, don't. don't. okay, yeah. exactly, and then, verb, what is the verb? Advertise. 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 All right, and then? The company on internet. The company on internet. So look at this. We don't advertise the company on internet. So we have the subject, auxiliary, because it's in negative, the verb, and the complement. Excellent job. All right, we go to the number three. What do I need first in the number three? I. I. Okay, I, and then? Take. I. Take. 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 Uh -huh. um, no. Not in the meeting every day. All right, very good. So look at this. <clears throat> I take notes in the meetings every day. Very good job. And the last one. 
At the reception, Carlos and Mauricio, fun answer. Hmm. What is the sentence Carlos. here? Uh -huh. Carlos and Mauricio answer fun and at the reception. Very good. So look at this. Carlos and Mauricio is the subject. Luego, the verb. What is the verb? Answer. 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 And what is what is the meaning of answer? Responder. That's the one. Very good. Uh -huh. Answer. Phone of the reception. Good job. So, Carlos and Mauricio answer phone at the reception. So, do you answer the phone? at the reception in your job? No, I not. I don't. You don't? Okay. Y los demás? Do you answer phone at the reception? No. No? no. Okay. All right. So, look at this. Lo que más importa acá, guys, es aprenderse la estructura. Remember, again, <laughs> si es affirmative, sujeto, subject. After the subject, verb. And after the verb, the complement. But what happens if it is in negative? Easy. Lo mismo, subject. But la única difference is that I need the auxiliary. After the auxiliary, again, the verb and the complement. Okay? Is it clear, everybody? Yes? Is it clear? A little bit? Claro como lo trata? <laughs> questions? No questions? Pues yo empiezo. No sé de qué estaban hablando. <laughs> <laughs> All right. Um, Selvis, yo sé que usted no estuvo en la clase del día de ayer. All right, please, everybody, yo sé que ustedes pasan trabajando, yo sé que pasan muy ocupados y créanme que los entiendo, sé que ustedes están haciendo un gran sacrificio. Um, cuando no puedan estar en la clase, remember que cada día vemos como algo nuevo, right? Así que, please, les recomiendo que cuando un día no puedan estar, traten de ver la grabación de la clase. Eh, si no la pueden ver las dos horas, toda la grabación, vayan adelantándolo. Vean la parte por lo menos donde está la explicación para que así más o menos puedan estar en sintonía al siguiente día. All right. Con Selvis voy a tratar la manera de que hagamos una practice y que usted se vaya fijando para que no, no se me desconecte tanto. Y please, fíjese bien en el topic que vamos a hacer ahora. Y si quedan dudas, trate de ver el video de la clase, por lo menos, como le digo, solo la parte donde está la explicación. All right? Ok. Very good. Ok, everybody, eh, para continuar, I'm going to check attendance. So, please, if you listen to your name, say present. Um, Ana Carmina. Present teacher. Thank you. Oh, and remember, guys, please, quiero ir viendo si de verdad están ahí, así que cuando digan su nombre, camarita encendida, ¿ok? Thank you. Ok, Douglas Arnoldo. Douglas Arnoldo. Ok. Guillermo Alex Hernández. Present. Thank you. Harvin Vladimir González. Present. Right. Jesús Ernesto Alarcón. Present. All right. Jesús Joanis Alas. Present. All right. José Alberto Domínguez. Present. Okay. José Joel Merino. Present. All right. Julio César García. Okay. Rigoberto Padilla. Present teacher. Ok. R eh, Rogelio Enrique Escobar. Rogelio Enrique. Present teacher. Ok. 
Selvis Osmil. Present teacher. Ok. Sonia Elizabeth Flores. Sonia Elizabeth Flores. Parece que escribió en el chat que iba de camino. Teacher. Oh, ok. Thank you. All right. Eh, let's see, let's see. Sonia Verónica García. Present teacher. Ok. Vanessa Ivania Flores. Ok. Wendy Lisbel Velázquez. Eh, let's see. Wilson Hernaldo Ortega. Present teacher. Thank you. Xiomara Elizabeth Reyes. Present teacher. Ok. Yesenia Lili Navarro. Present teacher. Ok. Very good. Ok. Thank you, everybody. So, let's continue then. Vamos a ver un poquito sobre daily routine. Please copy the vocabulary, please. Can you see the presentation? Yes. yes. Okay, daily routine. ¿Qué es lo que hacemos nosotros durante el día? ¿Qué hacen ustedes durante el día? Rutina de trabajo. Imagine, no solo de trabajo, imagínense que cuando se despiertan, ¿qué hacen después? Uh, bañarse. Take a ah, very good. So, eso es lo que vamos a ver ahorita. Su so, daily routine. So, lo primero que hacemos in the morning is wake up. Wake up. What wake is up. the meaning of wake up? Despertarse. In this case, it's just despertar. Uh -huh. All right. Ustedes abren los ojos, open the eyes. So, wake up. After wake up. ¿Qué hacemos? Levantarnos. Exactly. Get up. So, no es lo mismo wake up que get up. ¿Ok? Remember, sí. wake up is just despertar. Then, get up ya es levantarse. ¿Ok? Después de get up, ¿qué hacemos? Take a shower. Very good. Take a shower. Take, Take a shower. shower. Excellent. After taking a shower, ¿qué tenemos que hacer? Get dressed. Get dressed. ¿Y qué significa? Cambiar. Exactly, vestirnos. Now, be careful with the pronunciation. Yo sé que aquí dice dressed, pero la pronunciation pero... va a ser dressed. Como que si en vez de la ED hubiese una letter T. Y vamos a decir get dressed. Get dressed. Ah, ok. Repeat everybody. Get dressed. Get dressed. Get dressed. That's correct. Very good. Get dressed. After get dressed, ¿qué hacemos? Peinarnos. Ah, very good. ¿Y cómo decimos estos? Come. Come hair. 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 Very hair. good. Come. Hair. All right. Luego uh -huh. ha llegado la hora de desayunar. Have... Very good. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Ahora pueden cambiarlo. Come pueden decir up. have breakfast o también podemos decir take breakfast or eat breakfast. De las tres formas se puede. La más común es decir have, have breakfast, pero todas significan desayunar, all right? So everybody, do you have breakfast every day? Not. ¿Se saltan el breakfast? A veces? No, I don't. No. 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 Okay, no. so. Never. Always <laughs> breakfast, <laughs> that's important, very good. Ok, ¿qué más hacemos? Después del breakfast, ¿qué hacemos? Go to work, irnos al trabajo. Exactly, go to work. Very good. Podemos decir go to work o lo pronunciamos como si fuese una R. Go to, go to work. Ok, go to work. 
Ok, digamos que ya trabajamos, ya son las 12 del mediodía. ¿Qué hacemos? Hi, lunch. Have lunch. lunch. What is lunch? Almuerzo. Good, exactly. So imagine ya trabajaron, ya llegaron a la casa. ¿Qué hay que hacer? Cook. Dinner. Good. Cook dinner. Exactly. Do you cook dinner? Dinner. Uh -huh. Do you cook, everybody? Do you cook dinner? No. No? Yes. 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 Ah. yes. Okay. Algunos, yes. I cook dinner. All yes. right. Cuando ya cocinamos, we cook dinner. ¿Qué hay que hacer? Have dinner. Have comer. dinner. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. So, do you have dinner antes de la clase o después de la clase? Before. Antes. After the class. Oh my gosh, really? Okay. All right. Traten de comer antes, chicos. Por eso es que se me desesperan algunos. <laughs> <laughs> Yo creo que algunos hacen antes y después. Ah. Okay. ¿Cómo decimos, cómo decimos cenar? Dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Very good. Okay. Imagine, tenemos un ratito libre. ¿Qué podemos hacer? Watch TV. Mm. Watch TV. Watch TV. Do you watch TV? Yes. Yes? yes. Ah, yes. very good. Ok, después de watch TV, watch. Ya, ya es tarde. So, ¿Qué hacemos? Dormir. Go to ah, bed. go to bed. Wow. ¿A qué horas? What time do you go to bed? So, 11. 11, ok. What? Mm -hmm. ¿Y los demás? What time do you go to bed? Después de clase. After the class. After es... the class. <laughs> es saliendo, go to bed. All right, very good, very good. So, this is vocabulary about daily routine. So, imagine que yo les pregunto, ok, ¿qué hacen ustedes durante el día? So, siempre tenemos que dar la estructura. Primero decimos, I, ok. ¿Qué es lo primero que hacemos? I, wake up. I wake up. Ok, ¿se levantan tarde I o temprano? Wake up. Early. Ah, podemos decir I wake up early. Ok, so, ¿qué hacemos después? I get up. I take a shower. I get dressed. Y así vamos diciendo nuestra daily routine. So, ¿copiaron el vocabulary? Yes. 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 Everybody? Face to no. Yeah. Okay, this one. Copy, please. Copy all the vocabulary porque ya lo vamos a usar. Aquí podemos agregarle más activities. Okay, ahí depende de ustedes cuáles son las activities que ustedes hacen. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo más activities. Okay? Estas son algunas de las más básicas. Copy, please. Copy the vocabulary. Let me know when you finish. No. Okay. I finished it. Okay, very good.
Okay, everybody finish? Yes? Okay, now, quiero que ustedes respondan esta pregunta. What do you do every day? ¿Qué creen que estoy preguntando aquí? What do you do every day? ¿Qué haces tú todos los días? ¿Qué haces todos los días? ¿Qué haces todos los días? So, quiero que ustedes me digan un poquito sobre su daily routine. Pueden colocar el vocabulary que acaban de copiar o pueden agregar otras activities. For example, si se fijan aquí, no dice cepillarse los dientes, pero ¿se cepillan los dientes? Yes. Yes, right? Aquí no dice que eh, vemos o escuchamos música o que tenemos una clase de inglés o que hago la tarea. No tenemos, así que ustedes pueden agregarle más activities. Si no saben cómo decirlas, tell me, yo les voy a ayudar. So, quiero que vayan describiendo todo su día. For example, I wake up. ¿Me pueden decir la hora? ¿O me pueden decir si se levantan temprano o tarde? All right. I wake up, for example, I wake up at 6 a.m. Or, bueno, ¿qué hacemos? También, ah, I go to work. I have lunch. I go to home. I have my English class. And I go to sleep. So, ahorita quiero que me hagan six. Six sentences. Six activities. ¿Ok? ¿Cuántas activities me van a hacer? Seis. Exactly. Six. ¿Ok? Six activities de su daily routine. Así que, please, everybody... Ahorita comiencen, please, a crear seis activities. Six activities. Piensen en todo lo que hacen en el día. Si hay una activity que no saben cómo decirla, tell me, yo les voy a ayudar. ¿Ok? Go ahead. What do you do every day? Piensen en actividades que hacemos a diario. ¿Ok? Daily routine. And why? Activities. Si tienen questions, please let me know. Estoy perdido. All right, Selvis. En este caso, primero me tiene que decir el sujeto. ¿De quién estoy hablando ahorita? Yo. ¿Ok? I. Luego, necesito que usted me diga una activity. Por ejemplo, las activities que acabamos de copiar. ¿Qué hace usted en la mañana? ¿Qué es lo primero que hace? Ah, despertarme. Ok. I take a shower. Ah, luego tomo una ducha. Very good. So, me dicen, ah, I wake up. Ok. Eh, si se levantan temprano, pueden decirme, ah, I wake up early. Right. Luego de despertarse, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué más podemos hacer? Oro 10 minutos. Ok, super good. ¿Cómo decimos orar? Podemos decir, I pray. I, I pray. Pray, ajá. Uh -huh. ¿Cómo digo 10? Night. Mm, ¿Cómo digo 10? 10. 10 minutes. All right. ¿Qué podemos hacer después? ¿Qué hacemos después? I take a shower. Very good. I take a shower. So you see, ahí vamos diciendo las activities que hacemos en el día. All right? Pueden saltarse algunas. La idea es que me mencionen six. Six activities. Ok? Intenten hacerlas. You can do it. Go ahead. Se las voy a ir preguntando, así que please... Write it down, write it down. Six activities. What do you do every day? 
If you have questions, tell me. Yo les voy a ayudar. No worries. Como diría, teacher, me maquillo. Ah, very good. Ajá. Podemos decir, I put, oops, I put makeup. on my makeup. Like this. I put on my makeup. La palabra makeup se pone unido, así como con un guioncito, porque makeup significa maquillaje. So, I put on my makeup. Teacher. Yes. Para, para poner que hago desayuno. Ah, very good. Podemos decir de dos formas. Podemos decir I cook or I make breakfast. Ok. Uh -huh. De las dos formas se puede. Cook or make. If you have questions, tell me, please. Remember, only six activities. Hola, hello. Hello. Eh, ¿Cómo digo uh, alimento a mi hija? Oh, very good. Podemos o le doy comida a mi hija. Ok, podemos decir I feed. Feed es alimentar. So I feed my. Aquí tienen dos opciones. Pueden decir kid. Kid es como niño o niña. Pero si quieren ser específicos uh -huh. y decir hija, decimos daughter. Okay, I okay. feed my kid Thank you. or I feed my daughter. You're welcome. Okay, thank you. You're welcome. Okay, everybody, six sentences. Tienen tres minutos más, three minutes. Go ahead. ¿Cómo digo monitoreo válvulas? Mm, válvulas. ¿Qué tipo de válvulas? Agua potable. Ok. Hmm, let's see. Eh, vamos a escribirla aquí arriba. In this case, you can say I. Veamos de una forma que sea más simple. Reparto agua podría ser. I'm sorry. Parto agua quizás con el compañero. Entonces, no sé mm. si... Oh, you can say just monitor valves or water. Si queremos especificar que son como válvulas de agua, right? Podemos ser como vents. Mm. Vamos a ver si hay una water valve like this. Look, I monitor water valve. Eso es para especificar que las válvulas son específicamente de agua, right? I monitor water valve. I monitor water valve. That's the one. Excellent. 
Un minuto más. One more minute. Remember, six activities. What do you do every day? If you have questions, tell me, please. Okay, are you ready? Everybody finish? Yes, I am. Excellent. And the rest, everybody, are you ready? Yes, I am. Yes, very good. Okay, let's see. Let me ask you, some of you, about your daily routine. Lo vamos a hacer así, random names. So, Cuando les toque a ustedes, simplemente me dicen, what's your daily routine? Okay, let's see. Vamos a ver quién es el primero. Dun, 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 dun. I have your names right here. One moment. Okay, let's see, let's see. The first one is... Dun, 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 dun. Oh, she's not here. Okay, let's try it again. Okay, Jose Joel Merino. Hello, Joel. Joel, are you there? Hi. How are you? Hi, fine. Hi, Okay, Joel, tell me, what do you do every day? Um, I take a shower. Mm -hmm. I go to work. I have lunch. I watch cell phone. Uh, I play soccer. No sé si esta la voy a decir bien, pero I visit my grandfather yes. and my grandmother. Very good. Yes, totally correct. Okay, very good. Thank you, Joel. So, ¿qué activities hace Joel? ¿De cuáles se acuerdan? Juega fútbol. Play, play soccer. Ajá. Trabaja. Trabaja. No. English. No. In English. Oh. Work. Work. Visit the uh, grandfather and mother and grandmother. Very good. Exactly. All right. Let's see. Next one. Xiomara. Oh. <laughs> okay, Xiomara, how are you? I fine, teacher. <laughs> okay, Xiom Xiomara, what do you do every day? Um, I wake up um, at six o'clock. Okay, wake up. Wake, wake up. That's the one. Uh huh. Then at six o'clock, I I brush brush up. Oh, brush. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Brush. Cepillo. Brush. Brush. And my, and my teeth. Okay. And I make, I make. Make. Uh -huh. My son. My son. Okay. And uh, breakfast. Okay. I make breakfast. Uh-huh. Okay. Uh, o sea, yo hago desayuno para mi hijo. Okay. So you can say, I make breakfast for my son. Mm -hmm. For my son. Uh, I make 
Bright my song. Breakfast. Repeat. Breakfast. Breakfast. No worries, no worries. <laughs> se lo voy a anotar para que se le haga un poquito más fácil. Look at this. Podemos decirlo eh, de la siguiente manera. Look. Si sí. queremos especificar para quién es el breakfast, podemos decir, I made breakfast for my son. Para mi hijo, right? I make breakfast for my son. Son. Ok. Ok. Tengo okay. otra. Eh, I put to go. Go to go. Ok. Uh -huh. eh, I had lunch. Mm -hmm. And half past. Twelve. <laughs> Otra vez, can you, can you repeat? Uh, I had I had lunch. Ajá. And half past twelve. Okay, okay. Uh, six. I had to uh, como retornar, o sea, regresar. Ah, yes, uh -huh. I returned. Um, to go one. Ok. To go one. At, cuando decimos, no, cuando decimos la hora, siempre vamos a decir at. At no. one. Ok. Very good. Ajá. Uh -huh. At one. Ok. Cuando queremos decir la hora, siempre le agregamos el at. Ok. Thank you, Samara. Very good. Six activities. Next one. Let's see who's next. Okay, Rogelio Enrique. Hello, Enrique. Hello. Okay, Enrique, what do you do every day? Uh, I get up, I get up, I watch, I watch cell phone, I take a shower, I brush my teeth, I get, I get dressed. Uh, ya estuvo. <laughs> <laughs> All right. Thank you, Enrique. Very good. Next, <laughs> let's see. Wilson. All right, Wilson, what do you do every day? Hi. Hello. Uh -huh. Tell well, me. Uh, I wake up. Wake up at the five in the morning. Mm -hmm. After I do activities in my business. After take a breakfast. After I go to work. After I do inspection in my work. Mm, okay. Thank you, Wilson. Very good. Okay. Let's see who's next. Guillermo. Hello, Guillermo. Hello. Okay, Guillermo, what do you do every day? I wake up early at six in the morning. I brush my tea. I take a shower. I get dressed. I have breakfast. I go to work. I listen to music. To music. Esto tengo dudas. I speak on the phone. No sé si está bien esa. Yes. Okay. I go to sleep at 12. Very good. Okay. Thank you, Guillermo. Good job. Okay. Let's see. One more. One more person. Jesus Giovanni. Okay. Hello, Jesus. How are you? Okay. I'm, I'm wake up 6 a.m. Uh -huh. I'm going to leave the children with my mom. Um, I go to drive to work and I sing checks. I'm sign checks and I'm go to back home. Um, I go pick up my son. Mm, okay, very good. Thank you, Joannis. So, just uh, super good. 
because of the time, I cannot ask to everybody, but later we are going to continue telling the daily routine. So guys, super good job. Now, remember, when we are talking about daily routine, the structure is the same. Primero necesito el subject, then necesito el verb, and then I need the complement, okay? I wake up. Y ahí le pueden agregar complement. I wake up at five. So, puedo decir, I am wake up? Yes or no? No. No, very good. So, simplemente decimos, I wake up. So, please, cada día, traten de pensar en su daily routine, ¿ok? Para que ustedes vayan aprendiendo más vocabulary. ¿Preguntas con respecto a la daily routine, everyone? No? Is it clear? Ok, ya vamos a ver un poquito más vocabulary para que se lo vayan aprendiendo. Now, ya que vimos cómo decir la daily routine, el topic de este día son las yes, no questions. Ok, ¿cómo podemos hacer yes, no questions cuando estamos usando otro verb? So, easy, pay attention to the structure, please. Remember que estas yes no questions es cuando estamos usando otro verbo. Un verbo que no es el verbo to be. Ok. So, ¿qué necesito primero? ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Auxiliary. Exactly. So, primero necesito el auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? El auxiliary is do. do. ¿Ok? Apréndanse de memoria. Cuando estoy en simple present, voy a necesitar un auxiliary. El auxiliary is do. Luego del auxiliary, what do I need? The subject. The subject. After the subject, what do I need? There. The verb and then? Uh, complement. The complement, exactly. For example, do you cook the dinner? So, tengo el auxiliary? Yes. Tengo el subject? Yes. Verb? Cook and complement the dinner. Si se fijan, esta es la estructura que debemos seguir cuando queremos hacer una yes, no question. Es como decir una oración en afirmativo. Lo único que tenemos que agregarle al inicio es el do. ¿Ok? Do you cook dinner? Ahora, ¿Cómo responderíamos? Do you cook dinner? Si la respuesta es yes. Ahora si se fijan ya no decimos yes I am. No. ¿Por qué? ¿Tengo el verbo to be en la oración? ¿Sí o no? No. 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 Así que no podemos. Exactly. Yo no tengo el verbo to be. Así que no puedo decir ah yes I am. Mm -mm. Vamos a decir, yes, I do. ¿Por qué? Porque ese es el auxiliary que estoy usando. So decimos, yes, I do. Si la respuesta es no, ¿cómo voy a decir? No. no I don't. Very I don't. good. No, I don't. Ok, les voy a ir haciendo preguntas y ustedes me dicen yes I do or no I don't. For example, do you wake up early? Yes I, yes, yes, I do. Yes I do. Ok. Um, do you brush your teeth? 
Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Every day. Ah, okay. Do you drink coffee in the morning? Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. <laughs> Every day. Ah, okay. Do you cook breakfast? No, I don't. Yes, no, I don't. I don't. No, no, I don't. I buy the breakfast. Ah, okay. Sometimes. Sometimes. Okay, very good. Um, let's see. Do you drive a car? No, yes. I don't. No, I don't. No, no I, I don't. don't. Yes, okay. I do. All right, very good. Um, do you watch TV? Yes, yes, I, do. yes I do. Yes, All I do. Right. Yes, I do everything. Every day. Every day. Okay. Do you do the homework? Yes, I do. <laughs> yeah, y poquitos. Uh -huh. Do you do the homework on the platform? Yes, I do. 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 Ah. Can you review, please? <laughs> ya les voy a mostrar cómo van. No worries. Eh, let's see. Do you take a shower at night? No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. All yes, right. I do. Okay. So, if you see, es bien simple. Cuando ustedes en la pregunta escuchen que la pregunta empieza con un do, entonces ustedes van a responder con el do. Solo remember, yes, I do or no, I don't. Imagínense que viene un extranjero, llega a, a, ahí a la City Hall y le dice, do you work here? ¿Qué le dirían? Yes, I do. Very good. Yes, I do. Sir. All right. Imagínense que el turista le dice, do you live in la libertad? Yes, I, yes, yes I, do. I do. Yes, I do. Very good. So, remember, si la pregunta empieza con do, respondemos con do. do. Yes, I do. Pero si la respuesta es no, entonces tenemos que decir don't. No. Ok. I don't. don't. No. I don't. Vamos a ver otros ejemplos y para eso nos vamos a ir otra vez al manual. En la page 24. Yes, Remember, este manual está ahí en la plataforma, everybody. Así que pueden irlo descargando if you want. So, nos vamos a la page 24. This is the one. Veamos algunos de los examples. Imagínense aquí la pregunta dice... Do I get up early? Es como que si yo me estoy haciendo la pregunta a mí misma y yo me levanto temprano. Hmm. Si la respuesta es sí, ¿qué vamos a decir? Yes, I do. Yes, I do. If the answer is no. No, I don't. No, I don't. Volunteer for reading the next question, please. Do you uh -huh. call other companies? Very good. Imagínense que yo les pregunte, everybody, do you call other companies? ¿Qué me dirías? Yes. yes, I do. Ah, very good. Yes, I do. If the answer is no. No, I don't. No, right? I don't. Now, el sujeto de la oración puede cambiar. Right? Podemos decir I, you, o podemos hablar de they. Volunteer, please, for reading the next example. Uh, do they transport the product? Thank you. Do they transport the product? Si la respuesta es yes. Yes, I do. Ah, pero aquí estoy hablando um, de I. Yes. O de they. They. Hey. So, ¿Cómo sería la respuesta? Sería... They do. Yes, they exactly. Do. Yes, they, yes, they do. do. If the answer is they, no. No, they no, don't. They don't. 
Excellent. Yeah. Very good. Okay, volunteer, please, for reading the last one. A mí se me trabó el video y no se oye el audio. All right, everybody, todos los demás me escuchan bien? Yes. Yes. Okay. yes. Solo Rosario no quiere estar en la ok, let's do something um, voy a volver a compartir pantalla por si se les ha congelado All right. ok, how about now? ¿pueden verlo? yes yes, yes All right. so, volunteer, reading the last one please do we check the, we check the, the policy, policy. policy. Very good. So, ¿quién es el sujeto in this sentence? We. 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 So, if the answer is yes. Yes, we do. Very good. Yes, yes, we do. If the answer is no. Yes, we don't. Mm, no. <coughs> no. No. We <laughs> don't. don't. Excellent. So, Esas son las formas en las que podemos hacer una yes no question no, y esas son las formas en las que podemos responder. Ya sea yes we do or mm, no we don't. ¿Entendido? Everybody? Yes. Yes. So, pay yes. attention in the subject. En eso tienen que fijarse. ¿Quién es el subject para saber cómo responder? For example, imagínense que yo les pregunte, do we study English? Podría responder con, yes, I am. ¿Puedo responder así? No. 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 no, no, right? This is not correct. Puedo decir, yes, I do. No, no. no. ¿Por qué no? Why not? Uh, the person is good. Ah, because the subject is we. we. Tenemos que responder con... We. Oui. Entonces la respuesta correcta sería yes. We do. We do. No. We well, do. Imagine we que do. la respuesta sea no. Puedo decir no. We do. No. What is the correct one? No. We don't. Very we good. We don't. don't. ¿Puedo decir, yes, we don't? Mm. Yes, we don't? No, no. All right. No, podemos combinar un yes y un don't. Esto es como decir, sí, no. No, All right. Vamos a decir, no. No. We don't. don't. Más o menos. <laughs> Ok, si queremos decir más o menos, la frase es diferente, right? Podemos decir so, so, right? But no, we don't. Ok, now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos so, a practicar, so. vamos a practicar un poquito las yes, no questions, ok? Quiero que ahorita, si se fijan, voy a mostrarles un par de oraciones, ok? And let's no, create so. questions. Can you see the exercise? Yes? Yes. Okay, the idea is to put the words in order and create the questions. For example, it says, English, you do speak. ¿Cuál sería la question? Do you speak English? Okay, ¿cuál sería la respuesta? Si la respuesta es yes. Yes, yes, I, I do. do. Yes, no. I, yes, I, I do. do. I do. do. <laughs> okay, imagine llega un extranjero ahí a la city hall y le va a decir, do you speak English? Yes, ah, I do. Yes, yes, I do. I do. Of course. Mm -hmm. <laughs> okay, what about the number two? Dice, they bread yes, like do. ¿Cuál sería la question aquí? Like bread, like bread. Okay, do, do you, do you, do you, do you, do you, 
Exacto. Like, like, like bread. Ah. Ok, yo les pregunto a ustedes. Do you like bread? ¿Qué significa bread? Pan. Ah, so, ¿le gusta? Do you like bread? Yes. Yes, yes I do. Ah, yes, yes, I do. Very good, very good. Ok, what about the number three? What is the question? ¿Qué necesito primero? Uh, Auxilio. Ok. Do, do, do you, you, you watch, watch, watch TV in uh -huh. your bedroom? In the bedroom. In, in your, your bedroom. 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 Alright. Be careful with the microphones, everybody. Ok. Do you watch TV in your bedroom? ¿Qué es bedroom? What? Habitación. Dormitorio. Exactly. Habitación, dormitorio. So, do you watch TV in your bedroom? Yes or no? No, I am. Yes. No, I don't. No, I don't. Or no, yes? Yes, I, I do. do. Very good. Important. Remember, no digamos solo yes, no digamos solo no. Ok. Now, voy a ir preguntando ahí individually. Let's see. Lily, can you tell me the number four, please? To have a... No. <laughs> uh -huh. Después Do... del auxiliary. Uh-huh. They. Yes. Have. Uh-huh. A pet. Very good. Do they have a pet? ¿Qué es pet? What do you think? Mascota. Mascota. Exactly. So everybody, do they have a pet? What is the answer? Yes, a chihuahua. <laughs> okay. So, if I'm talking about they, what is the answer? Yes. Uh huh. Yes, I do. Yes, Very they good. Do. Yes, they do. Very good. Okay, let me pick someone else. Tan, 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 tan. Selvis. Okay, Selvis. Number five. ¿Qué necesito primero? You. Mm, pero es una question. ¿Qué necesito primero en las questions? Do. Exactly. Auxiliary. Do. Okay, luego del do. You. Exactly, very good. Uh -huh. Every day coffee. Mm, luego necesito el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Every day coffee Every day, or drink. Coffee. ¿Cuál es el verbo? Do you... Every day. Ok, hold on. I'm sorry, Do Enrique. You... Casi no lo escucho. Se le escucha muy cortado, Enrique. I'm sorry. Dream. Ok, en este caso, Selvis, necesito el verbo. Remember la Dream. estructura. Auxiliary, subject, verb. Ya tenemos el subject, ahora necesito doing? el verb. Y ahora Dream. el complement. ¿Cuál sería el complement? Uh, coffee every day. Good. Coffee every day. Coffee every day. Very good. Do you drink coffee every day? Everybody, do you drink coffee every day? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Just uh -huh. one by this. Oh, okay. <laughs> sounds good. Sounds good. Okay, so let's see the next sentence. What do I need first, everybody? You. Uh -huh. you. Do. 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 What is we, the subject? We. we, 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 we Okay, do we eat cheese in the morning? Cheese in the morning. What is the meaning of cheese? 
What is queso. that? Queso. queso. Exactly. So everybody, do we eat cheese in the morning? Si la respuesta es yes, estoy hablando de we. Do we eat cheese in the morning? Yes, we do. Very good. If the answer is no. No, we, no, don't. we don't. No, we don't. Excellent. Okay. Number seven. Well, that's the last one. What is the question here? Do, uh -huh. your friends study? do, you... do your friends study English? Ah, okay. Do your friends study English? So if the answer is yes. Yes, they do. Yes, they do. If the answer is no. Yes, they don't. Yes, they don't. Uh, no, no, they don't. <laughs> That's the one. No, Vamos a decir, no, no they, don't. they don't. Very good. So everybody, if you see, remember, solo sigamos el orden. Primero, auxiliary. Si se fijan, todas las questions empiezan con do. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? Uh -huh. Subject. Luego del subject. Bear. El bear. Y al final. Complement. 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 As simple as that. Ok. Así es como se crean las yes, no questions. Is it clear, everybody? Yes. Questions? Okay. Teacher, if con, yes. con she y con his se utiliza. Okay, con she and he is different. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo vamos a utilizar he or she. Yes, Enrique, yes, tell me. Teacher. Uh -huh. Dígame. Yo, yes. de, la, de la conferencia. ¿Me okay. escucha? Enrique, se le escucha algo cortado. Dígame. Por eso a veces se traba el video y me saca de la, plata, de la conferencia, la plataforma. Mm, entiendo, entiendo. Ok, en ese caso puede ser la connection. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos pueden ver mm. bien la, la presentation cuando la comparto? ¿Sí? Yes. Eh, solo al inicio tuve problema con la conexión, pero eso es normal. Es problema de conexión, como tiene Rogelio. Ok, vaya, en ese Yo, caso... Por eh, ratos este es normal la conferencia y como que me quiere sacar pero se mantiene y no sé Ajá, qué eso me, eso me pasa a mí me saca y de repente me vuelve a conectar All right. ok, voy a colocar ese comentario Enrique, eh, no worries thank you, gracias por informarme eh, si tienen problemas con la connection guys, yo voy a colocar el reporte por si se les aparece que se han salido, ok así que gracias por informarme Enrique very good Ok, everybody, vamos a hacer una practice. All right. Necesito que creen un pequeñas questions. Ok. Quiero que le pregunten a su classmate yes, no questions. Ahorita en su cuaderno, please, vamos a hacerlo eh, sencillo para que no se tarden mucho. Solo escriban tres. Tres yes, no questions. ¿Ok? Pueden preguntarle ahorita, quiero que las yes no questions sean solo about daily routine. ¿Ok? Todas las preguntas que hagan, asegúrense que sean about de la daily routine. No les pregunten cosas como, hey, do you 
travel. Ah, no, ahorita solo hagamos preguntas relacionadas con la daily routine. Por ejemplo, ¿qué preguntas podríamos hacer? A. Do you watch TV? All right. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? ¿Pueden darme un ejemplo? Do you dream? Um, Ajá. Beer? Ok. Do you drink beer? So, quiero que todas las preguntas estén dirigidas hacia you. Esas son las preguntas que van a usar. Do you? Y luego cambien el verbo y el complement. Ok. Escriban tres questions, please. Go ahead. Only three questions. Only three questions. Go ahead, if you have questions, let me know, please. Remember, usemos you. Do you? And you continue. Three questions. Let me know when you finish. If you have questions, tell me, please. Yo les voy a ayudar. No worries. I'm finished. Excellent. Very good. Three questions. Go ahead, go ahead. Como van? Let me know when you finish. Remember, todas las questions tienen que empezar con do you. Ok, vamos a hacerle preguntas a nuestros classmates. Pregúntenle sobre la daily routine. For example, do you watch TV? Do you drink beers? Do you cook? For example, do you cook breakfast? Let me know when you finish.
Ok, ¿ready? ¿Listos? ¿Ready? Ajá, everybody. ¿Tienen las tres preguntas? Yes. Yes, yes. Imagine que yo les pregunto, do you watch TV? ¿Cómo responderían? Yes, I do. Ok, yes, I do. Do you drink beer? No, I don't. Yes, I do. Ok, algunos dicen no, I don't. Otros podrían no, decir, I yes, I do. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ustedes van a ir a entrevistar a su classmate. ¿Ok? Le van a hacer una pregunta y su classmate va a responder. Remember, su classmate puede decir, yes, I do. O puede decir, no, I don't. ¿Ok? Hagamos una pequeña practice. Let's see. Eh, Rigoberto, ask one of your questions. Pay attention to the question that Rigoberto will ask. Ajá, Rigoberto. Um, teacher, I'm sorry, I, I stay in a call. Ah, oh, okay. All right, let's see. Mm, Jesús Joannis. Ask one of your questions. Do you have a pencil? All right. Do you have a pencil? Everybody, ¿cómo contestarían a esa question? Yes, I do. Okay, yes, I do. ¿Y los demás? Yes, I do. Yes, okay. I do. Yes, I, yes, do. I do. Very good. Yes, exactly. All right, let's see. Veamos otro ejemplo. Um, let's see. Sonia Elizabeth, ask one of your questions, please. Uh, do you run in the morning? All right. Do you run in the morning? ¿Cómo contestarían a esa question, everyone? No, no I, I don't. don't. <laughs> okay. No, I don't. So, no, I don't. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Ustedes escuchen la pregunta que hace su classmate, all right? And then ustedes responden, yes, I do, or no, I don't. Ojo, si no entienden la pregunta de su classmate, ¿qué le van a decir? I don't understand. <laughs> no, I don't. Podemos decir, I don't understand, o podemos pedirle que repita la question. ¿Cómo le pedimos eso? Repeat. Exactly. Repeat, 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 repeat the question. That's the one. Very good. Remember, es importante que entiendan la pregunta. No vayan solo a contestar, ah, yes, I do. No entendí que me preguntó, pero yes, I do. O sea, so be careful, all right? So, vamos a hacer las questions, van a estar en grupos de tres, así que recommendations. Vayan haciéndose una pregunta cada uno. For example, primero Ana hace una pregunta y todos responden. Luego Sonia hace otra pregunta y todos responden y así sucesivamente. ¿Entendido, everyone? Yes. Ok, let's go to work. A partir de este momento, no Spanish. Ok, let's go to work. Hi. Hello, partners. Yes, I'm a question. Hi. Hi, Alarco. How are you just today? Tampoco. I don't see you. I don't see you. Okay. Hi. 
Hola. 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 I'm going to start. Pay attention. <laughs> Do you eat bread for breakfast? Hello. Yes, I do. No, I don't. Next Next question. No, I don't. Do you what? No. Do you drink up water? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Hello, everybody. Hello. Hi. Hello. Hi. How uh, do you like coffee? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. <laughs> okay. Yes. Yes, bye. Bye. Ok, Selvis, ¿todos hicieron las questions? Mm, no, a mí me sacó la plataforma. Ok, no worries, lo voy a agregar a otro grupo, no worries. Uh, lo voy a colocar acá, let's see, vamos a ver si puede practicar con uno de sus classmates. Hello, Jesús, um, a Selvis lo sacó. ¿Puede practicar un par de minutitos con Selvis, please? Ok, teacher, yeah, the same thing that take up. I don't know what's going on, what happened. Okay. Sometimes they say uh, the internet is slow, somebody, something, I don't know. Uh, yeah, a veces pasa, it's okay. So, practice with Selvis, please. Selvi. Yes. Okay, do you drink water? I do. Yes, I do. Yes, I do. Tell me, okay, tell me you, what did you ask me? Usted pregúntele, you no. ask. Hágale una pregunta a usted, a Jesús. Ask him. A Jesús. Yes, usted hágale una. Go ahead. Puede ser cualquiera. De las que escribió. Whatever you want. Do you, um, okay. mm -hmm. do you cook dinner? No, I don't. I am asking one more. Mm -hmm. do, Go ahead. do you work in the morning? Yes, I do. Very good. Okay. That's the one. That's the one. Okay, veo que aquí está Guillermo. Hello, Guillermo. <coughs> oh. Guillermo, how are you today? Hello. Guillermo. How are you today? I am fine, and you? Good. How are you, how are you working today? I am fine. <laughs> how you say your boss today? You speak with you? No. No. <laughs> He's in the office all day today or no? He's out. He outside, huh? Repeat, please. 
the, <laughs> he the outside life. today or he in the office today? <laughs> okay, mm -hmm. ask ask una yes no question. Jesus, go ahead. Do you have a pencil? So you have a pencil. Uh, yes, yes, yes. Yes, I do. Yes, I. Yes, yes I, do. I do. Do you work in the morning? Yes, I do. Very good. Okay, let's stop there porque ya se acabó el tiempo para la practice. Vamos a regresar al salón principal, okay? okay. Let's go back. All right, time's up, time's up. All right, all right. How was the practice? Easy or difficult? What do you think? Easy. 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 Ah, very good, very good. ¿Entendieron las questions que su classmates les preguntó? Yes. Yes, okay. Su classmate respondió usando el yes I do o el no I don't. Yes. Yes. Ah, yes. Okay, very good. Okay. Um su classmate dijo yes I am. No. No. All right. No. Okay. Uh, did you listen in uh, Spanish during the practice? Or full English? Full English. Spanish. Mm -hmm. <laughs> oh, so. 50-50. Ajá. OK, yo estuve viendo algunos grupos, a lot of English, so that is good. I know that is difficult, but we need to try, OK? Phrases that you know in English, say it in English. Very good. OK, we are going to relax, stretch your arms, Please, everybody, you know that your head, move your head, relax, drink water if you have water. Okay, I'm going to check attendance again so you know what to do. If you listen to your name, present, all right? Ana Carmina. Present teacher. Okay. Present. Douglas, Douglas Arnoldo. Present. Douglas Arnoldo is here. Okay. Uh, Guillermo Alex. Present. Thank you. Harvin Vladimir. Present. All right. Jesus Ernesto. Jesús Ernesto. Oh, yes, thank you. Jesús Joanis. Present. Thank you. José Alberto Domínguez. Present. All right. José Joel Merino. Present. Thank you. Julio César. Ok, Rigoberto Padilla. Rigoberto Padilla. Okay, he's there, but okay. Um, Rogelio Enrique. Rogelio Enrique. Okay. Selvisa Smith. Present teacher. All right. Sonia Elizabeth Flores. Present teacher. Yo entré tarde. Okay, it's okay. Um, let's see. Sonia Veronica. Present teacher. Okay. Um, Wilson Hernaldo Ortega. Present teacher. Okay. Xiomara Elizabeth Reyes. Present. Thank you. Yesenia Lili Navarro. Thank you. Okay, very good, very good. Okay, everybody, let's do something. Vamos a hacer unas yes, no questions. And I have here different pictures. Can you see the presentation? Yes? Yes. 
Okay, necesito un volunteer. Only one, please. One volunteer. Number seven. Not a player. Number seven. Okay. Let's see. Look at the picture. ¿Qué pregunta podríamos hacer con esa picture? Una yes no question. Hello, teacher. Uh -huh. Do you Do watch? You know, Do you watch TV? Do you watch oh. TV? Okay, let's see something. Algunos no la pueden ver. Voy a compartirla otra vez. Maybe a veces, a veces es la connection. Okay, look at the picture. Podríamos decir, Do you watch TV? Do you Do watch? Do you like cinema? Uh -huh. Do you like the cinema? Very good. So, si yo les pregunto, everybody, do you like the movies? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, voy a ir seleccionando individually. Let me pick someone. Guillermo. Okay, Guillermo, give me a number. Eight. Eight. Okay. Hmm, Guillermo, ¿qué pregunta puede hacer? Create a question, please. No lo veo. Do you, do you write book? Do you? Do you learn, 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 learn book? Learn. Learn, okay. Do you learn from a the book? book? Mm -hmm. O podemos decir leer. Do you read a book? ¿Qué contestaríamos? Do you read a book? Yes, I do. Yes, I do. Yes, or I do. No. no. I don't. I don't. Very good. Okay, let's see. Wilson. Yes, I, give yes me... I do. Okay, very good. Wilson, give me a number. No, I don't. Number six. Six. Okay. <laughs> Create a question. Do you practice exercise? Do you? Do you practice exercise? Very good. Uh -huh, everybody, ¿cómo responderían? What would be the answer? Yes, I yes, do. Yes, I do. Ah, very yes, good. Yes, I do. Excellent. Okay. Let's see. Sonia Veronica, give me a number. One. Number one. Yeah. Okay. Yeah. Number Create one. a question, please. Number. Number. Hay que estar haciendo. <laughs> Do you this? watch TV? Do you watch uh, TV? Okay, but hold on, you... hold on. Only Veronica. Veronica? <laughs> Do you watch TV? Very good. Uh -huh, everybody. Do you watch TV? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. That's good. Okay, let's see. Joel Flores. Joel, give me a number. Number three. Three. Okay. Only Joel. Okay. Joel, create a question. Uh, do you work? Okay. Do you work? Everybody, what would be the answer? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, let's see. Dun, 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 dun. Anna, give me a number. Uh, number five. Okay. What will be the question? Oh, do you? <laughs> do you? Okay, everybody, ¿cómo digo desayuno? How can I say that? Breakfast. 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 Okay. Okay. Breakfast. Mm, do you breakfast? Mm. Podríamos agregar, remember, breakfast es desayuno, pero necesito un verbo. ¿Qué verbo podríamos agregarle? 
cook? Do you, do you cook, cook breakfast? That's correct. Do you cook breakfast? Do you cook dinner? dinner? Excellent. O podría do ser dinner, o podría ser lunch. So, si yo les pregunto, do you cook breakfast? What would be the answer? No, I don't. No, I don't. All right. Or, yes, I yes, do. I don't. Very oh, yes, I don't. All right, let's see. Ta, 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 ta. Enrique, can you give me a number? It's number nine. Nine, okay. Create a Uy. question. Uh, uy, ese me fue mal, Nintendo, ¿cómo? <laughs> <laughs> video games. Ah, do you video game? Okay, podríamos agregarle el verbo jugar. How can I say jugar? Play. Do you okay. Play? Do, do you, you play? play? Game. Video games. Video games. Video, video uh -huh. games. <laughs> That's correct. Very good. So everybody, do you play video games? Yes, yes I do. do. <laughs> 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 okay. Y las girls, do you play video games, chicas? ¿O solo sí, los... No, uh, I, no, I don't. <laughs> so <laughs> Only the boys play video games. Okay. <laughs> let's see, let's see. Sonia Elizabeth, give me a number. Number four. Okay. What is the question? Do you take a picture? Very good. Uh, hi, everybody. What will be the answer? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do or no, I don't. Okay, so no, good. Okay, vamos a ver. Let's see, let's see. Jose Alberto, give me a number. Jose Alberto, are you there? Ten. Okay, number 10. Ah, what is the question? Oh, music. <laughs> do you... Guitar do you... Do you music... Play the guitar. Ah, podríamos yeah. decir, do, do you, you play... Practice guitar. Very good. Podríamos decir, do you play the guitar or do you practice... practice the guitar so what will be the answer yes i do yes i do or no, I, don't. No, I, don't. I don't okay the last one what will be the question in the last one uh-huh what do you think uh-huh Volunteer? Do you uh, do listen you to study Japanese? Do you All right. study company? So if you see, hay muchas questions. Podríamos decir, do you listen to music? Do you, do you study? Mm -hmm. So si yo les pregunto, do you listen to music? What would be the answer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. So... This is the way that we can create yes, no questions. So, hagamos un pequeño resumen y veamos si comprendimos el topic. All right. So, everybody, pay attention here. Digamos que este es como un mini exam para ver cómo vamos. Si yo estoy hablando en affirmative, ok, no con el verbo to be, sino que con cualquier otro verbo. Affirmative. ¿Pueden darme un ejemplo de una oración en affirmative, please? A ver. Ajá. I play the soccer. Ok, very good. I play soccer. ¿Qué tengo primero? I the subject and then the verb. The verb. The verb 
And at the end, compliment. the compliment. compliment. Perfect. Okay. So, what happens if I want to talk in negative? Can you tell me the same sentence but in negative, please? I don't play soccer. I don't play soccer. Good job. So, lo único que le voy a agregar es el? Don't. Don't. Auxiliary. Perfect. Okay. Ahora, yes, no question. Yo quiero saber si tú juegas soccer. So, ¿cómo puedo preguntarle? ¿Tú juegas soccer? Yes, I know. ¿Cómo hago? Ajá. Do you play soccer? Very good. Do, do you, you play? play soccer? So, si la respuesta es yes. Yes, I do. Yes, I All do. All right. Yes, I do. If the answer is no. No, no I, I don't. don't. Exactly. No, I don't. So, esto es en resumidas palabras, la clase, right? The affirmative, negative, and negative just questions. Question. So, in affirmative. Remember, sujeto, verb, complement. En negative, lo único que le vamos a agregar es el don't. don't. En una yes no question, ¿cuál es la diferencia? Que primero colocamos el do. do. Y a la hora de responder puede ser yes, yes. y agregamos um, el do. Or it can be no y le agregamos el don't. don't. ¿Se entiende, everybody? Yes. Yes, yes I do. Ok. ¿Ready for an exam? Yes. Uh -huh. <laughs> y solo uno dice yes. ¿Y the rest of you, are you ready for the exam? Yes. Uh, no. <laughs> yes. <laughs> All right. Yes. Remember, listen to me, everybody. Esta semana vamos a tener un exam. Ok, so es importante que vayamos practicando. Please, tienen preguntas, let me know. Now, uh, oh my gosh, ya no tenemos mucho tiempo. Quiero mostrarles para los que han estado trabajando en las homeworks, all right? Les voy a mostrar cómo van. Ok, if you have questions, just let me know. Look at this. Vamos a concentrarnos en la week number two, ¿ok? Hay algunos que ya la empezaron, hay otros que todavía no la han iniciado, pero así es como vamos. Look, hay unos que hasta ya la terminaron, super good. Para los que aún no la han iniciado, please, tratemos de irla iniciando, right? Remember, es mejor ir trabajando poquito a poco para que no se les vaya a acumular Tanta tarea de una sola vez. ¿Ok? ¿Entendido? Yes. Ok, very good. Everybody, do you have a question before leaving? ¿Preguntas hasta acá? Hmm. ¿No questions? No. Ok, tomorrow we are going to check the daily routine, como su compañera preguntó, ¿qué pasa cuando hablo de she, cuando hablo de he? Ahí cambia un poquito. Así que mañana nos vamos a enfocar en she and he. Así que please, no falten mañana. Y guys, cuando no puedan estar en la clase o si se perdieron un ratito de la clase, siempre traten de ver el video. Now, antes de irnos, remember, uno de ustedes siempre se tiene que quedar un ratito. Y let's see, let's see, el ganador del día de hoy es José Alberto, José Alberto Domínguez. Así que el resto de ustedes, you can go to sleep. Pero José Alberto se queda, please. So everybody, Thank good you, night. Teacher. Bye, bye, good Bye, night. Good, good, night. Good, night. good night, good night. Good night, teacher. Good night, see you tomorrow. Good night. Yo no me puedo salir. <laughs> really? Why not? <laughs> okay, good night. Goodbye, goodbye.
Bye, teacher. Goodbye, goodbye. See you este, tomorrow. Sí, estuve escuchando, teacher, pero eh, que est estuve en una pequeña reunión. Estoy en todavía en una pequeña reunión aquí por cuestión de trabajo. It's okay. Thank you. No worries. Gracias. All right. Okay, José Alberto, how are you? Hello. <laughs> sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Bien, bien. All right. Sí. Esta pequeña reunión es solamente para eh, aclarar dudas. A veces tenemos dudas durante las clases o sobre la plataforma. Entonces, esta sesión es simplemente para eso, para poder aclarar dudas. No sé okay. si usted tiene alguna pregunta. Sí, quizás tengo varias. Adelante. Este, uh, primero, bueno, eh, me cuesta bastante porque como, eh, he, he perdido varias. Este, Varias clases. Este, como dos o tres quizás he perdido y, y este, me, la verdad me cuesta bastante. Este, me, me está sirviendo pues porque algunas pocas palabras ya las estoy, pero este, tengo que, que más que todo en, en el abecedario tengo que aprender bien las letras porque siempre las palabras o sea, comienzan... Eh, eh, con, con el nombre de cada, con la pronunciación de cada letra. Uh -huh. Entonces, este, y, y si me cuesta eh, pronunciar, por ejemplo, desde, desde, desde el abecedario, entonces, pero eh, voy a, a, estoy viendo cómo, cómo puedo conseguir a, algún, algún manual para que me la explique. Pues. Uh -huh. Ok, vaya. Con respecto, eh, porque estoy revisando la asistencia y sí, veo que, que me ha faltado bastantes días. Y uh -huh. remember que eso nos afecta porque un día vimos un tema y pues ya si faltamos ese día, lastimosamente el siguiente día ya vamos con un tema diferente. Entonces uh -huh. ahí es donde tendemos a, a poder uh -huh. atrasarnos un poquito. Vaya, yo eso. sé que a ustedes les compartieron un link de YouTube. Uh -huh. bueno, mi recomendación es que por favor eh, cuando no podamos estar o en este caso usted trate de revisar las clases si usted faltó a la clase número 3 o ahí se ve la fecha en la que usted no pudo estar usted ve la grabación no es necesario que la vea toda porque yo sé que son dos horas y no es fácil con el tiempo así que por lo menos trate de ver la parte de la explicación para que uh -huh. eh, pueda realizar la practice. También con respecto al abecedario, si usted siente problemas con el abecedario, ahorita en el chat aquí de Zoom le estoy mandando un link. No sé si uh -huh. lo logra visualizar. Ese, uh -huh. link, uh -huh. Ese link es para una practice que aparece uh -huh. sobre el alfabet. Eh, le uh -huh. voy a compartir pantalla para que usted se fije. Este link es, es como bien útil. Si se fija acá está uh -huh. el alfabeto y cuando usted le va dando clic a cada letra, hey. usted va a ir escuchando la pronunciación. Ah, ok, ok. Y uh -huh. eso le va a ayudar a practicarla. También uh -huh. más abajito hay como un pequeño ejercicio. Usted va a escuchar el audio y usted señale cuál letra es la que usted escuchó. Ok. Ajá. Aquí, por ejemplo, usted escucha el audio. Sí. Y usted escribe la letra que usted escuchó. Si usted uh -huh. dice, ah, yo creo que escuché la I, escribe. Uh -huh. right? uh -huh. Uh -huh. Es un link uh -huh. muy útil. Y al final, si usted quiere revisar si sus respuestas están correctas o no, le da clic en Finish. Y uh -huh. luego le da aquí en Check My Answers o Revisar Mis Respuestas. Y ahí... Okay. Bueno, en este caso yo no contesté ninguna, pero si usted contesta, ahí le van a aparecer cuáles están uh -huh. correctas y cuáles no. Ah, Para lo que es la práctica del abecedario, eso le va a ayudar bastante. ¿Okay? Sí, claro. Okay. Eh, ¿Qué otro tema siente que le está costando? Eh, quizás este, el, la, la pronunciar también, porque... Eh, hay palabras o sea, que, que cuestan, o sea, pero es de, es de pronunciarlas. Pero, eh, como le digo, si al tener, o sea, tener el conocimiento bien de la pronunciación de la letra, creo que va a ser un poco más fácil, porque a veces eh, 
la duda a veces eh, no, o sea, estará, será así o, entonces eso pero sí este, eso es este, nada más. bueno y lo otro es que también me poca eh, el tiempo pues porque como yo en el en, eh, a veces estoy en, en reuniones de, de, porque soy de, de las de las personas de, 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 que conducen ahí pues la, la, la institución entonces este, eh, a veces a veces no puedo eh, y también eh, tengo un día martes un día martes si se me hace bien difícil porque eh, creo que ese día martes va a ser bien difícil eh, ahora porque eh, suspendimos una reunión que tengo una reunión siempre de la de las seis hasta como con de casi tres horas entonces este, eh, esa, esa clase se la perdería de, de los días martes ahora porque se suspendió ok uh -huh. Sí, veo que le toca bastante pesado, eh, Alberto. Vaya, lo que podemos hacer, como le digo, eh, siempre informe el por qué no va a poder estar en clase para que, que vean que sí es cierto que, que no es porque uh -huh. usted no quiere. Y también eh, tratemos de ver la grabación de la clase. Si el martes okay. usted no pudo estar, tómese un ratito para ver la grabación de la clase. Como le digo, vea por lo menos la parte de la explicación para que al uh -huh. siguiente día, cuando vengamos a la siguiente clase, estemos en sintonía y sepamos más o menos de qué está tratando. Con okay. la pronunciación, um, en inglés, esto es cuestión de írselo aprendiendo. Si usted ya aprendió que la palabra hola se pronuncia hello, right? uh -huh. entonces ya me la aprendí. Siempre posiblemente usted se tope con una palabra y usted diga, ¿y será así o no será así? Sí, Ahora, sí. lo que podemos hacer para eso, y, y es algo que a todos nos cuesta, es buscar un diccionario en uh -huh, línea. Uh -huh. Uh -huh. Porque okay. un diccionario nos va a ayudar. Usted coloca la palabra. Imaginémonos que yo no sé cómo se pronuncia la palabra organizar. Usted uh -huh. escribe la palabra y el diccionario, cuando usted le da clic a la palabra, usted va a poder escucharlo. Los diccionarios usualmente tienen como una bocinita y usted mm -hmm. le da clic y ahí usted escucha la pronunciación. Puede usar mm -hmm. cualquier diccionario. Ahí en Google usted coloca diccionario inglés y solo coloca la palabra y escucha. Porque okay. sí, la pronunciación es algo que nos cuesta a todos porque es diferente mm -hmm. entre el inglés y el Spanish, pero eso le puede ayudar. Busque un diccionario, coloque la palabra y la va a poder escuchar. Y okay. remember, con el tiempo, así poquito a poco. Ahora, lo que estoy viendo es que no me ha avanzado en la plataforma. Eh, ¿Qué pasó? No, veo que sí ya entró, pero veo que no ha empezado a trabajar. Sí, eh, estuve, eh, estuve viendo eh, entrando a la plataforma, pero igual este, eh, todo lo, lo, la verdad todos los días eh, por mi trabajo, porque como en el trabajo, o sea, tengo trabajo de, desde la alcaldía y tengo otro trabajo que es, o sea, es como una empresa ya este, propia, entonces este, manejo personal o sea, y, es de, y es de construcción, hay que estar viendo números también en la noche, o sea, con, con el cliente tengo que estar, o sea, hacer este, eh, a veces hacer presupuesto, modificar va presupuesto, entonces, eh, me ocupa y como, es de to, y como es de toda la semana entonces este, a veces este, ahorita después de acá o sea tengo que seguir trabajando cosas, ¿no? ajá sí right. entonces este, sí la verdad es un poco pero este eh, igual o sea tengo tengo este eh, mis hijas que a veces me ayudan para poder entrar y, y y este, porque también tengo, tengo problemas de, de, de no sé manejar mucho, o sea, las redes sociales, o sea, bien, bien poco, ese es el otro problema. Uh -huh. Entonces, este, pero, pero sí, la verdad estoy interesado, ¿verdad? Porque, porque es necesario, porque por, porque por el mismo trabajo, es, tu, tu trabajo está aquí en la zona turística y, y he construido a muchos americanos. O sea, de todas partes de, de, uh -huh. de, del mundo y, y, y entonces este, he tenido que uh, uh, eh, 
buscar para, para alguien que produzca. Pues, o sea, sí, es muy importante. Ah, bien importante, sí, vaya, por el trabajo. Eh, tratemos algo, va. yo sé, y, y wow, me sorprende, yo sé que usted tiene bastante trabajo y es bien difícil. Um, uh -huh. Vaya, tratemos de entrar a la plataforma. Primero empecemos como a tratar de aprender a usarla. Si usted tiene ahí a alguien que le pueda ayudar a entrar, súper, súper bien. Y empecemos a trabajar las tareas de la, de la semana uno. Porque uh -huh. recordemos, si queremos pasar el nivel, lastimosamente, uh -huh. sí es necesario que usted es haga correcto. las tareas. Así que Exacto. poquito a poco, yo sé, tómese por lo menos unos minutitos ahí, hagamos un ejercicio, después hacemos otro, poquito a poquito nos vamos a ir eh, poniendo al día, porque sí, lastimosamente, si no me hace la plataforma, vamos a tener problemas. Sí, uh -huh. sí yo sé. Así que okay. eh, lo animo, sé que le está tocando difícil, pero lo animo a, a seguir conectándose siempre a la clase. Eh, siempre que no puede estar en la clase, veamos la grabación para ponernos al día. Ok, okay. muchas very, gracias. You're very welcome. Yeah. Bueno, nos quedamos acá entonces. Eh, Alberto, que tenga una feliz noche y espero verlo mañana en clase. Okay? Igualmente, gracias, okay. bendiciones. You're welcome, bye bye. Bye bye.